நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயம் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து சகோதரத்தில் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் பார்த்து கொண்டு இருக்கோம் ஓகே ஒரு அம்மாவா ஒரு மகனுக்கு மகளுக்கோ மகனுக்கோ எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருந்தாங்க இந்த மாதிரி காரியத்தை தான் தாயாரை குறித்து சகோதரத்தை நம்ம கேட்க போகிறோம் சிஸ்டர் அப்பாவிட்ட நான் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடிவு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அம்மா பற்றி சொல்லி தான் முடிப்பார் நான் ஜபமே இல்லைப்பா என் ஜபமே இல்லைப்பா அவங்க ஜபம் தாம்மா இன்னைக்கு நான் இன்னி நிற்கிறேன் அப்படின்னு நிறைய விஷயத்த என் உங்களோட கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த கேட்குறேன் அம்மா அப்படின்னு உடனே உங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன ஞாபகத்து வரு இந்த தருணத்தில் அம்மான்னு சொன்ன உடனே அன்கண்டிஷ்னல் லவ் நிபந்தனையற்ற அன்பு என்னை மாதிரி ஒரு பிள்ளைய வளர்க்குறத ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது சச் அ டாம் பாய் எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்படி ஒரு அதுவும் ஒரு பெண் குழந்தை அப்படி இருக்கும்போது என்னைய அவங்க இல்லை அவங்க இல்லை இவங்களே எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் இவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்க இன்னொன்று அவங்க அதான் நான் இருக்கணும் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னை என்னை நானாக இருக்க விட்டது அவங்க எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய இது என்னை மாற்றணும்னு அவங்க நினைக்கல என்னைய ஏதோ பண்ணணும்னு அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா நான் வேறு மாதிரி வந்திருப்பேன் ஸோ அம்மாவை கொடுத்து பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அந்த அன்கண்டிஷ்னலில் ஒரு சமயம் என் தங்கச்சியோட சண்டை போட்டு ஒரு உருட்டை கட்டி எடுத்து மண்டையில் அடித்து ரத்தம் வர வச்சு அது மாதிரி ஒரு சம்பவம் அப்புறம் அவளுக்கு தையல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கும் போது கூட எங்கள் அம்மா எனக்கு திட்டில் ஏன் எங்கள் அம்மா எனக்கு திட்டில் அவள் கிட்டத்தட்ட ஏழு தையல் போட்டாங்க அவள் தலையில் ஆனால் திட்டில் திட்டில் நான் ஓடி போயிட்டேன் வீட்டு அது அடித்து போட்டோன்னா அவள் அவள் இறந்துட்டான்னு நினச்சிட்டேன் ரத்தத்தோடு கடந்தாக்கிக்கல நான் உருட்டை கட்டை எவிடன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு ஓடிட்டேன் அந்த கட்டையோட சைக்கிள் அப்போ என்ட பிஎஸ்எஸ்லாம் ஒன்று இருந்தது அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் சாயந்தரம் தான் வரேன் அவளை தையல் போட்டு வீட்டில் வச்சுருக்கேன் ஒரு வார்த்தை கூட திட்டல ஸோ அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ் அம்மா கிட்ட இருந்தது நிறைய தருவாங்க அது பெரிய மகள் முதல் முதல்ல நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் நான் பத்து வருஷம் கழிச்சு பாருங்க மகளை தாண்டி பத்து வருஷம் வேற பத்து வருஷம் குழந்தைங்க இல்ல அதனால இந்த பிள்ளை நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அப்பா கோவப்படுவார அதிகமா அம்மா கோவப்படுவாங்க உங்க மேல எங்க அப்பா வந்து கோவ பாடுவாங்கன்னா ஒரு சமயம் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு இது நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட போய் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கதிரொலி இப்படி பண்ணுறா அவ இப்படிலாம் சேட்டை பண்ணுறா இப்படி பண்ணுறா அப்படி பண்ணுறான்னு ஒரு இதை சொல்லும் போது அப்பா என்னை கூ அப்போ எங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க இத்தனையும் மாதத்துக்கு அப்போ வந்துட்டோன்னே என் உட்கார வச்சு என்னை அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக உட்காடுறாங்க உட்கார வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க அம்மா நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படிலாம் சொன்னோன்னு ரொம்ப நேரம் அவங்களை பார்த்துட்டு இருந்து சரி இப்போ இருந்து பாருங்கள் இங்கே என் கூடியே இருந்து இங்கே இப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல எப்பமாவது ஒரு தடவை வந்து எனக்கு இப்படி எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணுறது ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒர்க் கேன் ஆஃப் ஒர்க் கேர்ல கூட இருக்கு எங்கள் அம்மா வந்து என்னை வளர்க்குறது வந்து எங்கள் அம்மா குறிச்சு சொன்னால் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அம்மா கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இதுதான் எங்கள் அம்மாட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயோ அவங்க ஜபம் ஜபம் டிவியில் நான் சொல்கிறேன் அவங்களுடைய ஜபம் அது வந்து எப்படின்னா படிக்கட்டு அப்பா மேலே ஆஃபீஸ் இருக்கும் கீழே வீடு அந்த படிக்கட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க உட்காந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அவ்வளோ மணி நேரம் ஜோபம் பண்ணுவாங்க இப்போ எனக்கெல்லாம் மணி நேரத்துலலாம் என்னால் ஜபம் பண்ணவே முடியாது இட்ஸ் நாட் எனக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பட் அவங்க அவ்வளோ ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது எப்படி பாசிபிள்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ எங்கள் அம்மானு எனக்கு ஞாபகத்தில் வருதுன்னு பாருங்க அவன் ஜபம் என் வாழ்க்கையில் என் பிள்ளைங்களுக்கு என்னை குறிச்சு அப்படி ஞாபகத்தில் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அம்மா பைபிள் வாசிக்கிறது ஜபம் பண்ணுறது என் ஞாபகத்தில் வருதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு என் வாழ்க்கை இருக்கணும் எங்கள் அம்மா வந்து அப்படிப்பட்டவங்களாக இருந்தாங்க அவங்க ஜபம் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாழ்ந்தோ தெரியுமா <laughs> அம்மா வந்து இதை பற்றி பேசுவாங்க இதை பற்றி சொல்லுவாங்க இதை செய்யலான்னு நினச்சாங்க சே அவங்க இருக்கும் போது இது நிறைவேறாமல் போச்சே நல்ல வேலை அப்படி ஒன்று கிடையாது என் தங்கச்சிக்கு பத்து வருடங்களாக குழந்தைங்க இல்லை ஓகே அப்போ எங்கள் அம்மாவுடைய பெரிய பாரமாக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது என்னென்னா என் தங்கச்சிக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கணும்னு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவளுக்கு குழந்தை பிறந்துருச்சு 
ஸோ அந்த குழந்தைய பார்க்கக்கூடிய அந்த ஸ்லாக்கி அம்மா கிடச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அம்மா இறந்துடுறாங்க ஓ ஸோ அந்த ஒரு ஆசை தான் அம்மாவுக்குள்ள கண்டிப்பாக அது ரொம்ப இதாக இருந்தது அதையும் ஆண்டவரை நிறைவேற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் அதனால நிறைவேறாத ஆசை நான் அம்மாட்ட நான் இது சொல்ல முடியாது உங்கள் சகோதரிக்கும் அம்மா உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் சகோதரிக்கும் அம்மா அதிகமாக நெருக்கமாக இருந்தது யாரோட என் கூட தான் உங்கள் கூட தான் அவள் சொன்னது கோவப்படுவேன் பட் தட்ஸ் அ ட்ரூத் நான் தான் இங்கே இருந்தேன் அவள் வந்து இருபது வருஷம் அமெரிக்காவில் இருக்கேன் ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இயர் அம்மாக்காக எங்கே இருக்காங்க அமெரிக்காவில் தான் அமெரிக்காவில் இருக்கேன் அம்மாக்காகவே பக்கத்து தெருவுலேயே ஒரு வீடு வாங்கி அம்மா நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப அம்மா பிள்ளை ஓகே ஓகே அம்மா பிள்ளைனா இப்படிலாம் இருக்கும் அன்ஹெல்த்தியாகவே அம்மா பிள்ளை அம்மா 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 இப்போ வரைக்கும் அதனால தான் என் லைஃப் எங்கள் அம்மா இறந்த பருவு எதுனாலும் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் கேட்குறீங்கன்னா அம்மா அப்போ இருந்தாங்களா இல்லையா என் என் லைஃப் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் அம்மா இருக்கும் போது அது அம்மாவுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அம்மாவுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு எந்த ரொம்ப அம்மா பிள்ளை அம்மாவை சார்ந்த மூத்த பிள்ளை இது நிறைய இருக்குது நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நான் அம்மாவுடைய மரணம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இந்த நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த நாள் அந்த வாரம் இல்லை அந்த மாதம் உங்ககிட்ட கடைசி ஏதாவது பேசுனாங்களா ஏதாவது சொன்னாங்களா அம்மா வந்து ஆக்சுவலாக நான் கடைசியாக பேசுனது வந்து அம்மாட்ட நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் இங்கே கிளாஸ் எடுக்க வர வேண்டியிருந்தது ஸோ அம்மாட்ட நான் ஃபோன் பண்ணும்போது அம்மாட்ட நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஏதோ சில விஷயங்களை நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம் அம்மா சிரித்தாங்க ரொம்ப இப்போ அம்மா என்கிட்ட பேசுனது வந்து நீ எப்போ பார்த்தாலும் என்னை சிரிக்க வைக்கிற இதான் அம்மா என்கிட்ட சொன்னது அப்புறம் நான் கார் ஓட்டிட்டு அம்மாவை பார்க்க வரேன் கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்போ நான் வந்து வண்டி நிறுத்தும் போது தான் எங்கள் வீட்டில் சமையல் செய்கிற ஒருத்தங்க வெளியே ஓடி வந்து சொன்னாங்க அம்மா வந்து மயக்கம் அடிச்சுட்டாங்க ஸோ என் கார் வந்து நிறுத்துகிற அந்த சத்தம் கூட எங்கள் அம்மா காதில் கேட்டுருந்துருக்கணும் என் பொண்ணு வந்துட்டான்னு எங்கள் அம்மா நினச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த ஆனக்ரோய்ட் ஹேம்ரிட்ஜ் அவங்க அப்படியே மயக்கம் அடிச்சு விழுந்துடுறாங்க அப்புறம் அவங்களை தூக்கிட்டு போகிறோம் டென் டேஸ் கோமாவில் இருந்து நைன் டேஸ் கோமாவில் இருந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக என்கிட்ட கடைசியாக அவங்க பேசுனதுனா நீ எப்போவுமே என்னை சிரிக்க வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்றது தான் அம்மா சிரிக்க வைக்கிறேன்றது தான் கடைசியாக அவங்க என்கிட்ட பேசுனது நல்ல வேலை அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த கடைசியாக வார்த்தை பேசுவாங்களா சொல்லுவாங்களா அப்படிலாம் பேசலை ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தாலும் அது என் மனசை ரொம்ப பாதிச்சுருந்துருக்கும் கடைசி ஏதாவது அவங்க மரணத்தை குறித்து சொல்கிறாங்க இல்லை பயப்படுறாங்க எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் அதிகமாக இல்லாமல் ஸோ ஏதாவது அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு அவங்கள காப்பாற்றிருக்க முடியாது விட்டுருக்க முடியாது அதெல்லாம் எனக்கு பெரிய ட்ரமேட்டிக்காக மாறிருக்கும் இதுவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஐ ஆக்சுவலி வென் த்ரூ லாங் பீரியட் ஆஃப் மார்னிங் அம்மாக்காக இது ஐம் ஸ்டில் இன் மார்னிங் வந்து பத்து வருஷம் ஆனால் கூட இன்னும் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகிட்டேன்னு எனக்கு சொல்ல முடியல சொல்ல முடியல அம்மா விஷயத்தில் அம்மா விஷயத்தில் எனக்கு ஹீல் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியல ஓகே அம்மாவுக்கு இதை நாம் செய்யாமல் போய்விட்டோமே இதை நாம் அம்மாவுக்கு செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி ஏதாவது மிஸ் பண்ணிங்களா ஆண்டவர் குரான் கொடி சோத்திரம் அப்படி ஒரு விஷயம் எனக்கு இல்லை இல்லை இல்லைன்னா ரொம்ப பாதிச்சிருக்கோம் உங்கள் மனசை இதை செய்யாமல் போயிட்டோமே அப்படின்னு நான் எதுவுமே நினச்சதில்லை ஏன்னா எனக்கு எப்பவுமே தெரியும் ஐ ஆம் வெரி டீப் ரூட்டட் இன் கிரைஸ்ட் ஆண்டவருக்குள்ள ரொம்ப ஆழமாக இருக்கிற ஒரு ஆள் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்குற வெகுமதினு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் யார் என்னென்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறனோ அதெல்லாம் முழுமையாக செஞ்சு முடிச்சிருவேன் செஞ்சுருவேன் ஏன்னா நாளைக்குன்ற லைஃப் எனக்கு கேரண்டி கிடையாதுன்னு மட்டும் எனக்கு எப்பவுமே தெரியும் ஸோ அம்மாவுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னா அப்பப்போ செஞ்சுருவேன் யாருக்கு என்ன செய்யும் இப்போ உங்களுக்கு மணிப்பு கேட்கணும் யாருக்காக நான் தவறு செஞ்சுட்டு மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிடுவேன் பிகாஸ் ஐ ஐ ஐ எம் அ பர்சன் அன்னனைக்கு உரியது அன்னனைக்கு டீடாக்ஸ் பண்ணி விட்றேன் நான் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் போகவே மாட்டேன் அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் செய்யணும்னு நினச்சதெல்லாம் பரிபூர்ணமாக செஞ்சு முடிச்சிருக்கேன் ஐ ஹவ் நத்திங் தட் ஐ ரிக்ரெட் தேங்க் காட் தேங்க் காட் இதெல்லாம் இந்த கேள்வி கஷ்டப்பட்டு ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் ஐயோ என்ன பண்ணிருக்க முடியுமோ சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டுருக்க முடியும்ல அப்படி இல்லை நல்ல வேலை ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் அம்மா ஏன் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பைபிள் சம்மந்தப்பட்டமாக இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள் அந்த வார்த்தை சொல்லு கேட்காம உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் இன்றைக்கி தேவைன்றது தான் நம்ம தொலைக்காட்சி சொல்லி நோக்கும் ஏன்னா அப்பாட்ட நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க
பழைய ஏற்பாடு காலகட்டத்தில் நிறைய மனிதர்கள் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மனுஷர்களில் மனுஷலாக இருக்கலாம் இல்லை மனுஷியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யார் வா இவங்கன்னா எனக்கு படிக்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படி பழைய ஏற்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஸோ மெனி கேரக்டர்ஸ் இல்லை ஆமாம் சொல்ல ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ எல்லாரும் பற்றி நான் பேசியிருப்பேன் ஆனால் ஆண்டவருடைய இதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனிதர்னு இருந்தார் பாருங்க தாவிது தாவிது அது என்னென்னா ஆண்டவர் அவரை அவ்வளோ அழகாக மோல்ட் பண்ணியிருக்கார் ஹி வாஸ் எ ஷெப்பர்ட் பாய் வெறும் ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்க ஒரு பையன் ராஜாவாக்கி அழகு பார்த்தவர் ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம யாரையாவது நினச்சோம்னா அவங்கள தான் ஆண்டவர் பிடிக்கிறார் அவருக்கு அது ஏன்னா அவருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் அவருக்கு மட்டும் தான் போகணும் இப்போ நான் ஊழியத்தில் வந்ததுக்கு கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பா காரணம் கிடையாது எங்கள் அப்பாவை மீறி தான் நான் ஊழியத்தில் வந்திருக்கேன் என் அப் என என் ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கு யாராவது ஒருத்தர் கிரெடிட் எடுக்கணும்னா அது ஆண்டவர் மட்டும்தான் ஏசப்பா மட்டும்தான் தாவித ஆண்டவர் அப்படி உருவாக்குனார் ஸோ அது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு மேப்பன் அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து அது ஐ ஐ ரியலி லைக் டேவிட் த பெஸ்ட் அது இதயத்துக்கு ஏற்ற வேணாம் அது காரணம் ஒன்று இருக்குது நிறைய பேர் தியாவித ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அவரோட கேரக்டர்லாம் எல்லாம் மோசம் தான் இப்போ யாரும் நல்லவங்க நம்ம எடுத்து பேசிட முடியாது ஆனால் அவருக்கு ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய அந்த குணம் இருந்தது சவுலையும் தாவிது நீங்கள் கேரக்டர் ஸ்டடி மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கேரக்டர் வைஸ் சால் இஸ் மச் பெட்டர் இல்லை சவுல் எவ்வளோ பெட்டர் ஆனால் அவருக்கு இருந்த பெருமை தான் அவருக்கு கீழே தெரிவி விட்டுடுச்சு ஃபுல்லாக அழிவுக்கிட்டு அழிவுக்கு காரணமாக ஆகிடுச்சு ஆனால் தாவிது வந்து தன் வஸ்திரத்தை தப்பு பண்ணிட்டனா வஸ்திரத்தை கிழிச்சு ஆண்டவர் மாடு ஓன்னு உட்பார வச்சு அது ஒரு ஆண்டவருக்கு மே இறக்கம் வந்துடுது தாவிது மேலே ஸோ தாவிது அந்த லைஃப் வந்து அவ்வளோ அழகாக ஆண்டவர் வணிஞ்சிருப்பார் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சரி புதிய ஏற்பாடில் அப்படி யாராவது இருக்கலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தவிர சமாரிய ஸ்திரீ ஓகே ரொம்ப ஆச்சரியமான அந்த பெண்ணுடைய பேரே குறிப்பிடப்படலைங்க பேர் இல்லை பேர் இல்லாத ஒரு ஒரு பெண்ணு அதுவும் அவள் மனசு வந்து ஆண்டவரை தேடிட்டு இருந்திருக்கு நீங்கள் அவள் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன எபிசோடில் அந்த யோவா நாலாம் அதிகாரத்தில் அந்த அந்த சின்ன எபிசோடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவள் கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஒரு ஞானம் வேணும்ல இப்போ உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ இன்டெலிஜெண்ட்டாக நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க அது அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த சமாரிய ஸ்திரீக்கு அந்த ஞானம் இருந்தது அவள் கரெக்டாக அந்த இடத்துல சும்மா சாதாரண மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்கல அவ்வளோ இன்டெலிஜெண்ட்டாக அவள் கேட்டிருப்பா அந்த கேள்விகள்லாம் அங்கே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்குற அந்த கேள்வி ஆண்டவர் அவளை தேர்ந்தெடுத்த விதம் ஆண்டவரால் தொடப்பட்ட ஒரு மனுஷன் ரியாக்ட் பண்ணுற விதம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பன்னெண்டு சீடர்களும் அங்கே தாங்க இருக்கிறாங்க அங்கே பஜ்ஜி சொஜ்ஜி வாங்க போயிருந்தாங்க பக்கத்தில் அவங்க வந்த பிறகு ஆண்டவர் அவங்க யாருக்கிட்டுமே தான் மெசையான்னு வெளிப்படுத்தலை முதல் முதல் சமாரிய ஸ்திரீட்டை வெளிப்படுத்துற பன்னெண்டு பேர் கூட இருந்தாங்களா அவங்ககிட்ட சொல்லலை ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் இந்த பெண்ணுகிட்ட சொன்னால் ஊரில் உடனே போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க ஆண்டவர் பெண்கள் மேலே இருந்த ஒரு நம்பிக்கை அது அவள் உடனே இப்போ வா எழுக்கு வந்து தண்ணி அந்த ஜாடியை போட்டு நேராக ஊருக்குள்ளே ஓடுறாள் ஆண்டவர் குடிச்சு சொல்கிறா அந்த சீகார்ன்ற அந்த கிராமத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிறதுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பாக மாறி ஒரு வாய்ப்பு ஆமாம் ஷி பிகேம் த ஃபஸ்ட் இவாஞ்சலிஸ்ட் இல்லை எஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் ஹூ கேரிட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு உன்னதமான ஒரு தகுதியை அவளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தாரு ஸோ சம்ஹோ அந்த பேரே குறிப்பிடப்படாத அந்த ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ வந்து வித்தியாசமான பதில் அப்படியா ஆனால் உண்மையான விஷயம் அதுதான் அதுதான் ரொம்ப நம்ம எல்லாரும் பேருக்காக அழைகிறோம்ல ஆமாம் ஒரு பேர் வேணும் ஒரு பதிவு வேணும் ஒரு நாற்காலி வேணும் இதுக்காக ரொம்ப பாடுபடுற இந்த உலகத்தில் ஆண்டு ஒரு பேரே குறிப்ப வேண்டாம் பேர் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்பாவுக்காக நான் காரியத்தை மட்டும் அழகாக தெளிவாக எழுதிட்டு இருப்பாங்க ஏடு சட் எல்லாத்தையும் ஆமாம் ஓகே வேதாகமத்தில் நீங்கள் அதிகமாக விரும்பி வாசிக்கிற பகுதி அது சங்கீதங்களாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சங்கீதம் ஏன்னா அது எனக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி பூஸ்டர் ஓகே அது வாஸ்தோன்னு எனக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி வருது ஸோ எனக்கு பழையாங்கிதமாக <laughs> நினைக்கிற 
பழைய ஏற்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி ஆமாம் கொஞ்சம் ஐ திங்க் ஐ ஐ லைக் ஆல் த ஸ்டோரிஸ் அண்ட் எங்கே போனாலும் அங்கே வந்துட்டு தான் போனோம் அது எல்லாத்தையும் நான் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்ல முடியாது பட் எனக்கு அதிகமாக பிடித்தமானதாக இருக்கணும் அது அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் முதல் முதல்ல நீங்கள் பெற்ற ஒரு வாக்கு ஞாபகம் இருக்கா யா எப்படி சார் மூணு இருபது எஃபிஷியன்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி நீ நினைக்கிறதுக்கும் வேண்டுறதுக்கும் அதிகமாக நான் செய்வேன் வேற ஒரு அத்தாரிட்டியோட தான் ஆர்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் நினைக்கவும் இல்லை வேண்டவும் இல்லை இல்லை அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆண்டவர் செய்கிறாரு அதனால ஐ ஐ ட்ரூலி பிலீவ் ஆண்டவர் வந்து அவர் வார்த்தைக்கு உண்மை உள்ள வரல என் வாழ்க்கையில் அது நடந்திருக்கு சூப்பர் சரி எத்தனை போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி கஷ்டம் நெருக்கடி அப்படி எது வந்தாலும் சரி இந்த வசனத்தை நினச்சி பண்ணுறது இந்த வசனத்தை வச்சு தான் என் லைஃப்பை நான் ரன் பண்ணுறேன் என் வாழ்க்கையின் பயணத்துக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது இந்த வார்த்தை தான் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ரோமன் ரோமன்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ரோமர் எட்டு இருபத்தி எட்டு தேர்ந்தெடுத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாகவே நடக்கும் சூப்பர் நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் வேணா ஐம் கோயிங் த்ரூ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அதில் உள்ள வலி கஷ்டம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அல்டிமேட்டாக ஆண்டவர் அந்த நன்மைக்கு எதுவாக மாற்றுவார் அதனால் அதனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்த உடனே ஒரு ஒரு கஷ்டம் ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தோடனே இதில் ஆண்டு ஒரு மகிமப்பட போகிறாரு இது எனக்கு கடைசியில் கூட்டி கழித்து பார்க்கும் போது இது எனக்கு ஏதோ நன்மைக்கு ஏதோ நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் அதனால் அந்த வசனத்தை வச்சுக்குவீங்க என்ன ப்ராப்ளம் என்னதாலும் எது வந்தாலும் அதோட ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான் சூப்பர் ஆண்டவரை பிடிச்சிட்டு நடக்க வேண்டியதான் ஓகே இப்போது ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கேள்வி என்ன ஈசப்பால் வாழ்ந்த காலகத்தில் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் நம்ம யாராவது ஒரு மனுஷனாக அவரோடு இருந்திருக்கலாம் பேசியிருக்கலாம் பழகியிருக்கலாம் அந்த வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அதை தாண்டி அதிகமான வாய்ப்போடு தான் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிறோம் அவர் பார்க்கல அவரோடு இருக்கிறதை தாண்டி அதை எல்லாத்தையும் நிறைவேற்ற விதமாக ஆண்டு ஒன்று ரொம்ப அதிகமாக நம்ம நடத்துகிறார் அவங்கள காட்டிடும் ஓகே நீங்கள் அந்த பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் அது ஒரு பழைய ஏற்பாடுனு சொல்லலாம் அந்த காலகட்டத்தில் ஏ சப்பா வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இந்த கேரக்டராக நம்ம இருந்திருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது யோசிச்சிங்கன்னா அது யாராக இருக்கும் பேதுருவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேதுருவ் ஹி ஹேட் தட் ஃபஸ்ட் சீட்டில் அது எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய ஆண்டவர் கேட்ட பொதுவாக கேட்குற கேள்விக்கே பேதுரு பதில் சொல்வார் அப்படி இருக்கும்போது பேதுருவாக இருந்திருந்தால் அது ஒரு ரொம்ப ஒரு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோலாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேதுருவா பேதுருவா அது எந்த மாற்றம் இல்லையா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஏன்னா ஹி வாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹியூமன் எல்லா தவறுகளும் பண்ணி காண்டு கடைசியில் ஆண்டவர் மருந்து அழிச்சிட்டா கூட இல்லை கடைசி என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஏன்னா அது மனுஷன் இல்லை மனுஷன் தன்மையில் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம் நம்ம சும்மா ரொம்ப பெரிய இது நம்ம நினச்சிக்க கூடாது இல்லை நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க தான் ஸோ அவர் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் கூட என்ன பண்ணாருனா ஆண்டவருடைய மன்னிப்பு இருக்குன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சது அதனால தான் அதுக்கப்புறம் பீட்டர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு காலம் கூட அவர் அந்த தவறை குறித்து பேசவே இல்லை நான் இப்படி ஆண்டவர் பண்ணேன் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல டெஸ்ட் மினின்ற பேரில் அவங்க பண்ண தவறெல்லாம் திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்கேன் இவர் ஒரு தடவை கூட சொல்லவே இல்லைங்க பவுல் சொல்லியிருப்பார் நிறைய தடவை பேர் சொல்லவே சொல்லவே மாட்டார் அவருக்கு தெரியும் ஆண்டவர் என் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டார் இம்மேட்டு அதை போட்டு என்ன தூக்கி கிடைச்சிட்டு அவர் பாட்டுக்கு வாழ்க்கை நடத்திட்டு போனார் பேதுருவாக இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் யூ ஸோ க்ளோஸ் வித் கிரைஸ்ட் எஸ் உணர்ந்துருக்கலாம் <laughs> 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 நிறைய காரியங்களை எங்களோட தொடர்ந்து பேசுவீங்க நீங்கள் செய்த முதல் பிரசங்கம் இன்றைக்கி இருக்கிற செய்த பிரசங்கம் இது ரெண்டுத்துக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் இருக்குது என்ன முதல்ல பேசுகிறீங்க இப்போ என்ன பேசுகிறீங்க கண்டென்ட்டில் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்கான்னு தெரியல ஆக்சுவலாக நான் முதல் பண்ண பிரசங்கம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பிரசங்கம் அது என்னை வந்து ஒரு ரிட்ரீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த ரிட்ரீட்டில் ஏற்கனவே அப்பாவையும் ஈஸியாகில் எங்களுடைய இப்போ பிரதம பெரியாராக சுந்தசிங்க ஐயாவும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதுவும் என்னையும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க இது முதல் இது எனக்கு எனக்கு தமிழ் வாசிக்கவும் தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது ரொம்ப ஒரு இது இது ரெண்டாயிரத்தி நாலு நான் சொல்கிறதுல அப்போ நான் ஊழியத்துலேயே வரல ஓகே நான் இங்கே டீச் பண்ணிட்டு இருந்ததை வச்சு ஒருத்தவங்க என்னை நீங்கள் வந்து ப்ரீச் பண்ணிடுங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அப்போ நான் கேட்டேன்
எங்க பிஷப் ஐயா சுந்தசிங்க ஐயாவும் அதை பேசுறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பேசுறேன் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம் அது ஓடி வந்து என்னை கெட்டி பிடிச்சிட்டாங்க ஐயோ என்ன மாதிரி இப்படி பேசிட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருந்துச்சு ஆனால் அப்பவும் பேசுறதுக்கும் இப்போ பேசுறதுக்கும் கண்டென்ட்ல எனக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஆனால் மேபி ஆங்கிலம் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருக்கு தமிழ் இப்போ தமிழ் கதிரொலி தமிழ் ஆண்டரோட கிருவியால தமிழ் கொஞ்சம் என்ன நோக்கத்துக்காக வச்சிருப்பாரு அப்பா கதிரொலி அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் பேர் வைக்கணும்னு Oh. There was no other reason. Okay. எங்க அம்மா வந்து இங்கிலீஷ் பேர் தான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க எலிசபெத் கேத்ரின் கேரளின் அது மாதிரி ஆனா இல்ல இல்ல சுத்தமான தமிழ் பேரா இருக்கணும் என் பேர் கதிரொலி என் தங்கச்சி பேர் மதிய ஒளி சன்லைட் அண்ட் மூன் லைட் விஷயமா <laughs> 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 இல்ல பொதுவாவும் சொல்லுங்க மேக்ஸிமம் நீங்க சகோதரிக்கு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் சரி எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ரெண்டு விஷயம் ஊழியத்துல கண்டிப்பா கூடவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாது வரக்கூடாது அது வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வழி இருக்கு பிலீவ் மீ தேர் ஆர் சோ மெனி வேஸ் டு ஏர்ன் மணி ஊழியத்துல வந்து உங்களுக்கு நீங்க செய்யற ஊழியத்துல உங்களுக்கு காணிக்க கிடைக்குது அது வேற ஆனால் ஏ இதனால் நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தால் அது வந்து ஒரு சாபமாக மாறிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் யூதாஸோடைய கதையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வெள்ளி காசை கடைசி வரைக்கும் அவன் சாப்பிடவே முடியல ஊழியத்தில் ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் தான் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவன் ஆனாலும் அந்த காசில் இருக்கிற ஆசை ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணிடுதுன்னா அவனை சின் சிந்தனையை இழக்க வச்சு அந்த முப்பது காசு அவன் கடைசி சாப்பிடவே முடியாமல் அவன் நாண்டுட்டு நின்று செத்தான் ஸோ ஊழியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று ஊழியத்தை அலட்சியமாக பண்ணவே கூடாது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சின்னதாக இருக்கும் ஒரு சண்டே ஸ்கூலாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ரொம்ப சொற்பமான ஒரு காரியமாக இருக்கலாம் என்ன ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் உங்கள் சர்ச்சில் ஒரு வேலை அஞ்சு பேர் தான் இருக்கலாம் பத்து பேர் தான் இருக்கலாம் இவங்களுக்காக நான் என்ன ஆர்டர் ஆஃப் சர்வீஸ் நடத்துறது இல்லாட்டி இவங்களுக்காக நான் என்ன இவ்வளோ தூரம் எனக்கிடணும் அப்படின்னு இல்லாமல் ஆண்டு பிரம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு 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 வாய்ப்பை அலட்சியமே இல்லாமல் அதை பயன்படுத்தணும் ஆண்டு பிரம்ம உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அலட்சியப்படுத்தின ஒரே காரணத்துக்காக ஏசாவுடைய கதை வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு திகிலான ஒரு விஷயம் சேஷ்ட புத்த பாகம் அவங்களுக்கு வந்திருக்கணும் ஹி ஹேட் த பர்த் ரைட் ஒரு கூலுக்காக அதை விட்டு போட்டான்னு பார்க்குவாங்க அது என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க அது எனக்கு ஒரு பயம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் அது அது விட்டு போட்ட பிறகு அவன் மனம் திரும்புகிறான் எப்படியே இருந்தான் பார்க்குறோம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் மனம் திரும்பி அதுக்காக அவன் அழுகிறான் ஹி கிரை பிட்டர் டியர்ஸ்ன்னு இருக்குது ஐயோ அது அவன் திருப்பி அதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அவன் சரி பண்ண முடியலன்னு பைபிள் இருக்குது பைபிள்னாலே நம்மளுக்கு ஹோப் தானே பைபிள் தான் ஹோப் நம்பிக்கை நம்பிக்கை ஆனால் ஒருத்தனுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு அவன் மனம் வருந்தின பெறவும் அதனால அலட்சியப்படுத்துகிறாதீங்க எந்த ஒரு ஆண்டோருடைய ஊழியத்தையும் சரி எந்த ஒரு உறவையும் சரி ஒரு உறவை உங்களுக்குன்னு ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்க உறவுகளை அலட்சியப்படுத்தாதீங்க அதை படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மனம் வருந்தி அழுதா கூட பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது ஊழியத்தில் என்ன செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா தாவிது சொன்னது போல கர்த்தருக்குள் நான் என்னை திடப்படுத்தி கொண்டு ஆண்டவருக்குள்ள நம்மளே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் சந்தோஷம் இன்னொருத்தவங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா என்கரேஜ் பண்ணவே மாட்டாங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்கவே பார்க்காதீங்க என்ற எங்கள் அப்பாவே என்னை என்கரேஜ் பண்ணதில்லை நான் வேற என்ன சொல்கிறது ஸோ யூ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் பீப்புள் டு என்கரேஜ் யூ எனக்கு <laughs> 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 
டிவி ஏன்னா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா தெரியும் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணாலும் ஜபம் இல்லாமல் ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இருக்க முடியாது இருக்கிற ட்ராஜடிஸ் இருக்கிற மோசமான சுச்சுவேஷனை வெறுமையாக ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுற நியூஸ் சேனல்ஸ் மத்தியில் உங்களோட ஜபம் ஒரு மாறுதல ஏற்படுத்தும்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குற ஒரு தொலைக்காட்சி அந்த ஜபத்தினால பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு வேலை உடனே இம்மீடியட்டாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதா இருக்கும் ஆனாலும் நிஜமாக அந்த ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்குறார் அதை கிரிய செய்வார் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்குவாருன்னு நம்பி அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற உங்களுடைய சேனலுக்கு உண்மையாகவே என் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னும் பெரிய காரியங்களை ஆண்டவர் உங்க மூலமாக செய்வார் இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மால் ஸ்டார்ட்டாக இருக்கலாம் பட் யூ வில் கோ பிளேசஸ் பிகாஸ் ப்ரேயர் ஹேஸ் அ வே ஆஃப் பிரிங்கிங் யூ டு விக்ட்ரி ஜபமே ஜெயம்ல கண்டிப்பாக அது பெரிய காரியத்தை செய்வீங்க எனக்கு இது வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜவம் டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்க டிவில பாக்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஜவம் டிவி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸையும் யூடியூப்லயே பாக்கலாம் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் 